എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് രസിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്സംഗം തീർച്ചയായും എനിക്കുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും പറയാൻ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മുഖാമുഖം ഇരുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു ആമുഖം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ സംസ്കൃതം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് ചേർന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആ കോളേജിൽ സംസ്കൃതം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹിന്ദി എടുത്തു അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇതെനിക്ക് എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്തൊരു ഭാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രീ ഡിഗ്രി സുന്ദരമായിട്ട് തോറ്റു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കാരണം പഠനം ഒരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നി അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട പഠനം വേണ്ട ഞാൻ പഠിത്തം മതിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് പാട്ടിലേക്ക് അതായത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രൈവറ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ക്ലാസിക്കൽ കർണാട്ടിക് വോക്കൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രൈവറ്റായിട്ട് തന്നെ ഗാനഭൂഷണം എഴുതാനുള്ള ഒരു അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോർമലുള്ള ആ ഒരു പഠിത്തം മതിയാക്കിയിട്ട് സംഗീതത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛനും പറഞ്ഞു ശരി നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി തോറ്റ് അവിടെ നിർത്തിയാൽ പിന്നെ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ല കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമില്ല അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒരു പാരല കോളേജിൽ പോയി ട്യൂഷൻ എടുത്ത് എന്നിട്ടും കഷ്ടിച്ച് ഒന്ന് പാസ്സായി അങ്ങനെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഏതായാലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഏത് വിഷയം എടുക്കുമ്പോഴും എനിക്കൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ആകെ എനിക്കൊരു കുറച്ചെങ്കിലും എളുപ്പമുള്ളൊരു വിഷയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് സംസ്കൃതമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തലശ്ശേരി വ്രണ്ണം കോളേജിൽ ഞാൻ ഡിഗ്രി സംസ്കൃതത്തിന് ചേർന്നു അങ്ങനെ ശരിക്കും ആ ചേർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ ശരിക്കും ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക യാത്രയ്ക്ക് ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് ഞാൻ അതായത് ഓരോന്നോരോന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അത് നിങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഈ അതുവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പഠനം ഒരു ഭാരമായിരുന്നു എങ്കിൽ സംസ്കൃതം എടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പഠനം ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടി അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ആവേശമായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഫൈനൽ ഇയർ ആ ഒരു സമയത്ത് സംസ്കൃത സംഭാഷണ ശിബിരം അതിന് ഞാൻ പങ്കെടുത്തു വിശ്വ സംസ്കൃത പ്രതിഷ്ഠാനമെന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഈ ഒരു ശിബിരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഈ സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ ഒരു എന്താണ് പുനരുജ്ജീവനം എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശിബിരത്തിൽ ഇത് കോഴിക്കോട് ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ വെച്ചാണ് ശിബിരം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുഴുവൻ സമയവും സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക അതാണ് ഈ ശിബിരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു പഴയ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് അന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ 
ഇത് എന്താണെന്നറിയില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു എന്തോ ഒരു മാറ്റം ആ ഒരു ആദ്യ കേൾവിയിൽ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറ്റബോധമാണ് അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും എനിക്കിതുവരെ അത് ഒന്ന് വായിക്കാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ എന്ന ഒരു കുറ്റബോധവും ഉണ്ട് ഒപ്പം ഭഗവത്ഗീത അറിയാനുള്ള ഒരു ആവേശം അപ്പം ഈ ഒരു ആവേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ശിബിരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം ആ ശിബിരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു ശപഥം പോലെ എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശപഥം ഞാൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഞാൻ എടുത്ത ശപഥമാണെന്ന് പക്ഷേ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഭഗവാൻ എടുപ്പിച്ച ശപഥമാണെന്ന് കാരണം ഞാനിത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ചോദിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല അതായത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്താ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഗീതാധ്യാന ശ്ലോകങ്ങൾ അത് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം അതായത് നമ്മൾ എപ്പോൾ ഗീത പഠിക്കുന്നുവോ അന്ന് ഈ ഗീതാധ്യാന ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വേണം ഗീത പാരായണം ചെയ്യാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഗീതാധ്യാന ശ്ലോകങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അധ്യായത്തിലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ശ്ലോകങ്ങൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഈ ഗീതാധ്യാന ശ്ലോകങ്ങൾ ബൈഹാട്ടായി പിന്നെയുള്ളത് ഈ എന്താണ് ഓരോ അധ്യായത്തിലെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ഞാൻ പറ്റുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ബൈഹാട്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ആ ഒരു മൂന്ന് അധ്യായം തിരാറായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഈ ശിബിരത്തിന് നമ്മുടെ ആ ഒരു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് അതിന് മുമ്പിലത്തെ വർഷവും ഒക്കെ പോയ കുട്ടികളുടെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു 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 ചെറിയൊരു മീറ്റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ആ പരിപാടിക്ക് അവിടെ പോയ മുതൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഗീതാ പ്രഭാഷണ യജ്ഞം പിറ്റേത്തെ ആഴ്ച വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതായത് ഭഗവത്ഗീതയെ വിവിധ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഇത് കേട്ടതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ആവേശം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ആവേശമെന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും അന്നത്തെ ആ പരിപാടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എൻ്റെ മനസ്സ് അടുത്ത ആഴ്ച ആ പരിപാടിക്ക് പോകണമല്ലോ എനിക്ക് എന്തായാലും പോകണം എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛനോട് സമ്മതം വാങ്ങിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ആവേശത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ഹോട്ടലിലാണ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വരി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇയാളല്ലേ രാവിലെ പ്രാർത്ഥന പാടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അതെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഗീതാ പ്രഭാഷണ യജ്ഞം അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരാളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെ തേടിയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നത് തന്നെ എന്നവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആ ഒരു കുട്ടിയെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം ഇവർ ഈ പരിപാടി തീരുമാനിച്ചത് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേയാണ് അപ്പം ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുട്ടിയെ ബുക്ക് ചെയ്തു ആ കുട്ടിയുടെ പേര് വെച്ച് അവർ ആ നോട്ടീസ് അടിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നെ അവർ കാണുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ കുട്ടിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരൻസ് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത്രേ ഈ രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഇവർക്കാകെ ടെൻഷനായി ഞങ്ങൾ എവിടെ അന്വേ
ശാലയെ കുട്ടി ഒരാളെ തീരുമാനിച്ച് അവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പിച്ചു പക്ഷേ അവർ ഈ അവസാന നിമിഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആകെ ടെൻഷനിലായി അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ കണ്ണൂർ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ സംസ്കൃതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്ന ആൾ എന്തായാലും സംസ്കൃതം അറിയുന്ന ആളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഊഹത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും രാവിലെ കുട്ടി പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ശരിക്കും ഭഗവാനാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിടുകയാണ് ഇതെന്താണിത് അതായത് ആ പരിപാടിക്ക് പോകണമെന്ന് ആവേശിച്ചിരുന്ന എന്നെ അവർ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതും പാല് എന്ന പോലെ ഞാൻ പോവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ ഭഗവാൻ ആളെ അച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പം അവർ ചോദിച്ചു റെഡിയാണോ എന്താ ഞങ്ങളെന്നാ ഉറപ്പിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും അച്ഛനെ വിളിക്കൂ സംസാരിക്കൂ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തു അപ്പം അവർ വൈകുന്നേരം അച്ഛനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫോൺ തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ഫോൺ തന്ന ഉടനെ അവർ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കുട്ടിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെന്നറിയാം ഇനി ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതെന്താണ് ഇവർ എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന പോരാ ഭഗവത്ഗീത ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് വേണം അതൊന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷനും ഇതായിരുന്നു ഇനി സംസ്കൃതം അറിയാവുന്ന ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അവരോട് ഈ ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറയണം ഇനി ഒരാഴ്ചയെ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ എപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടുക എന്നാർക്കറിയാം ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതൊന്ന് പഠിക്കാമോ എന്നവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ആ സമയത്തെ മാനസികാവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കത് കാണാപ്പാഠമാണ് ആണോ അയ്യോ ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിത് ഉറപ്പായി ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അതായത് ഭഗവാനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചതെന്ന് പക്ഷേ എന്നാലും ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ഭഗവാൻ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചല്ലോ ഞങ്ങൾക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിലും വലിയ അത്ഭുതം കാരണം അതാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണമെന്നത് എൻ്റെ ശപഥം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അല്ല ഭഗവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ച ശപഥമായിരുന്നു അത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിലും വലിയൊരു അത്ഭുതം അവിടെ എന്നെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഒരാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ ഏകദേശം തീരാറായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റായി അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ഒരു മൂന്ന് അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ആയ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനായിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാലും ഉള്ള അറിവ് വെച്ച് കേൾക്കാലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലി ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ സംഘാടകൻ വീണ്ടും പരിഭ്രമിച്ചു കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം കൂടെ ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ
ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിക്കേ വരാൻ കഴിയില്ല ഇത് കേട്ടതും ഇവർക്കാകെ ടെൻഷനായി കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു പാരായണം ആ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇവർ വിചാരിച്ചു അന്ന് പിന്നെയും ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും സമയമുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആരോട് പറയും പാരായണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഗീത പാരായണം ചെയ്ത് ശീലമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ ഉത്തരം പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല കാരണം ഞാൻ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ആകെ മൂന്ന് അധ്യായമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അത്രേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഗീത അറിയാം എന്ന് പറയണോ എന്ന് അറിയില്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗീത പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളേ ആയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് മൂന്ന് അധ്യായമേ അറിയുള്ളൂ മതി മൂന്ന് അധ്യായം മതി മൂന്ന് ഇടവേളയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് ഓരോ ഇടവേളയിലും ഓരോ അധ്യായം അങ്ങനെ മൂന്ന് അധ്യായം അപ്പൊ അവർ വിളിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ ഇതെന്തൊരു അതിശയം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നീ കൊണ്ടുത്തന്നല്ലോ അപ്പൊ അവരെന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഈ മൂന്ന് അധ്യായം സ്റ്റേജിൽ പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ അതായത് ചൊല്ലിശീലം മാത്രം പോരാ സ്റ്റേജിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് അധ്യായം ഓക്കെയാണ് കാരണം ഞാനത് കുറേയൊക്കെ തറുവാണ് ആ ഒരു കണാപാഠം പോലെയാണ് ഓഫ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറൊന്നും വേണ്ട സന്തോഷമായി എൻ്റെ എല്ലാ ടെൻഷനും കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ പരിപാടിക്ക് ഓരോ പ്രഭാഷണം കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ ഓരോ അധ്യായമായിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് അധ്യായം പാരായണം ചെയ്തു അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ആവേശം ഇതിനൊന്ന് ഒരു കാണിയായിട്ട് വന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റണമേ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു നോക്കൂ ആദ്യന്തം ആ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു അവിടെ ആ സംഘാടകർ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പാരായണത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അവർ ആ നോട്ടീസിൽ അച്ചടിച്ചു പക്ഷേ അതൊക്കെ മായിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എൻ്റെ പേരവിടെ എഴുതി ചേർത്തു അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയോടുള്ള എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഒരുപാടങ്ങ് കൂടി അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഞാനിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ശരിക്കും എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്നാൽ അത് ഒരു പുസ്തകമല്ല എനിക്കത് ഭഗവാനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ ഓരോ വാക്കുകളും ഭഗവാൻ എന്നോട് പറയാണ് ആ രീതിയിൽ ഞാനത് അനുസരിച്ചു ശരിക്കും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാധനയാണ് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല അപ്പം അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടു ഒരുപാട് വായിച്ചു ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചതുപോലെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല അത്രയും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരു ദിവസം എന്നെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറയിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അതും സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു യോഗ്യത ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അനുസരിച്ചു പരമാവധി ഇപ്പോഴും എവിടെയും എത്തി എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ അനുസരണ അതനുസരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മാനസികമായ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ വന്ന മാറ്റം ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെൻ്റെ നേർ സാക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യമാവും ഇത് എൻ്റെ അനുഭവം ഇത് എൻ്റെ നേർ സാക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതായത് ഭഗവത്ഗീത ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ പിന്നൊരിക്കൽ ഞാനത് പറയാം കാരണം നാരായണിയും പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യം അപ്പോൾ ആ അന്ന് ഞാൻ അത് പറയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഭഗവത്ഗീത പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും എനിക്കതിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യമല്ല ഭഗവത്ഗീത പറയാനുള്ള പാണ്ഡിത്യം എനിക്കില്ല അറിവില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ അനുഭവം സാക്ഷിയാക്കി ഭഗവത്ഗീത പറയാനായിരിക്കണം ഭഗവാൻ എന്നെ ഈ ഒരു നിയോഗം ഏൽപ്പിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് 
എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക യാത്രക്ക് തന്നെ കാരണമായി തീർന്നത് അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സംസ്കൃതം പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ ശിബിരത്തിന് പോയത് ശിബിരത്തിന് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഗീത കേട്ടത് ഗീത കേട്ടതിനാലാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ആവേശത്തോടെ ഗീത പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് ഗീത പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ ആ ഒരു യാത്ര തന്നെ ഇത്രയും ഒരു സുഗമമാക്കി ഇങ്ങനെ ഈ വർഷം ഇത്രയും വർഷം എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ഈ യാത്രയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ആ ഒരു മാറ്റം അതായത് സംസ്കൃതം എടുത്ത് പഠിക്കാം എന്ന് വന്ന ആ ഒരു മാറ്റം ശരിക്കും ഭഗവാൻ്റെ പ്രേരണയായിരുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ നാരായണീയത്തിൽ നെൽപ്പത്തൂർ പലതവണ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സർവം ഭവത് പ്രേരണയേ യുവ ഭൂമൻ എന്ന് നെൽപ്പത്തൂർ പറഞ്ഞത് എത്രയോ സത്യമാണെന്ന് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ്റെ പ്രേരണയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ അനുഭവത്തിലൂടെയുള്ള എൻ്റെ ആ ഈ ഒരു യാത്രയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു അനുഭവവുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം നന്ദി നമസ്കാരം Thank mm-hmm. you.